Hola, buenas tardes. Soy Micaela Jiménez, conductora de Pone Primera. Hoy tenemos dos entrevistas. La primera con Sandro Barrios, integrante de Locos del Moño. Hola Sandro, ¿cómo estás? Contanos un poco qué va a pasar en este predio. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por estar, gracias por participar. Gracias a Sergio, una masa que nos dio una mano incondicional y nos sigue dando una mano incondicional. Así que bueno, te comento, el 28 de noviembre eh, va a ser nuestro primer encuentro multimarcas en el predio Estación Ex Bombero. Este, bueno, la idea, somos medio novato en esto. Eh, pero bueno, las ganas las tenemos, tenemos un grupo sólido que nos hacemos llamar los locos del moño, ¿sí? Este, porque siempre digo que yo solo no podría hacerlo, así que bueno, eh, es un grupo que formamos acá en Lima, todos locos de los fierros, loco en el buen sentido, ¿sí? Este, así que bueno, nos siempre nos decidimos que sí, que no, lo que pasa, sabemos lo que es este evento, son muchas cosas por hacer y para hacer algo bien. ¿Sí? Entonces, dependemos de muchas cosas, ¿sí? no solo del predio, eh, el lugar, el permiso, la seguridad, eh, ni hablar de las, eh, la gente que tiene que venir, que la frutilla del postre de esto, que sería, si un, un encuentro multimarca, serían los autos. Este, largamos el flyer como para sondear cómo estábamos y bueno, tuvimos las redes sociales, explotaron muy positivo, todo muy positivo con las los agrupaciones, así que bueno, la idea es eh, encontrarnos acá con todo tipo de autos clásicos, ¿sí? 6 y 8 cilindros, RAT, motos, eh, aquel eh, que le gusta la moto de colección, eh, los invitamos a que compartan un día Familiar, eh, fiorrero, eh, ¿por qué? Porque va a haber eh, artesanos de Lima, todo el potencial de Lima, ¿sí? Eh, este, va, a estar, va a haber bandas en, en vivo, bandas de rock en vivo, eh, va a estar la Cruz Roja, eh, va a haber un, la frutilla del postre que todos esperamos, es el trompódromo que en este momento lo están eh, haciendo. Eh, creo que vamos a ser medio pionero, no es una gran cosa, pero bueno, vamos a tener un trompódromo en Lima. Algunas personas preguntarán qué es un trompódromo, es donde giran los autos adentro y muestran su destreza. ¿sí? Así que va a haber microemprendedores de Lima, eh, van a estar, eh, bueno, firmas negocios importantes haciendo publicidad. Eh, eh, si me hablas de entrada, es una entrada libre y gratuita a colaboración, sí concientizar a todo aquel que venga, porque eh, va a venir mucha gente, eh, de eh, traer un alimento no perecedero. Eso es lo que le pido a, a todo el limeño, un alimento no perecedero, que se va a destinar a instituciones, a comedores, a asilo ancianos, bueno, eso se verá. ¿sí? La idea es... Eh, por eso también invitamos a, a los artesanos, como también el buffet va a estar a cargo de eh, Defensores de Lima, que es el club de fútbol, este, fusionado con el comedor Amiguitos, eh, todo destinado para un bien común, ¿no? para recaudar algo para los que no tienen y nosotros que por ahí tenemos un poquito, tratar de ser eh, equitativo y darle una ayuda a ellos. Y bueno, eh, yo, mi ganancia está en mostrar lo que nosotros tenemos, eh, traer gente conocida al pueblo, que conozca al pueblo y que pasar un día en familia y agradable. Eh, sé que son mucho, sé que falta, pero los, los días premian, son muchas cosas por, por hacer. No es eh, abro una tranquera y bien los autos, así que hay que difundir. También les pido a todos que el que pueda difundir, a, anda nuestro flyer en las redes sociales. Eh, entre todos, no, la idea es ayudarnos entre todos, ¿no? Ese es eh, el objetivo. Y pasar un día en familia y bueno, y disfrutar del hermoso predio que tenemos acá. Contame, Sandro, ¿qué hay detrás de escena de todo esto? ¿Cómo se arma? Mira, 
ya te vuelvo a repetir, ante mi inexperiencia, te puedo decir que detrás de escena eh, tenemos un equipo sólido, que ya lo dije, ¿sí? Eh, eh, hay que caminar como quien dice la calle, ¿por qué? Por el tema de que, primero, conseguir el predio, ¿sí? Si bien lo teníamos apalabrado, se consiguió el permiso. Eh, son muchas cosas. Hablar con las instituciones, ¿sí? ¿A quién vamos a representar y quién va a ayudar? Porque no lo hace una sola persona. Hay muchas personas detrás de esto. Este, en este momento estamos con el tema del predio. Eh, lo que está... Eh, en la parte hablando de seguridad, porque de eso también se trata, porque tenemos que eh, ver la manera de poner seguridad en las vías, eh, porque esto va a ser al costado de las vías, eh, ver por dónde va a ingresar la gente, ver el tema de agua, ver el tema de ambulancia, por Dios me permita pase algo, eh, ver dónde se van a ubicar los artesanos, eh, ver de pintar el predio y cómo y qué color, eh, dónde van a estar los microemprendedores eh, de Lima este, y bueno y ir haciéndonos fuerte porque tenemos que hacer eh, tenemos que generar algún dinero para que un mínimo dinero para ciertos gastos que siempre lo hay tanto sea pintura que bueno al, algunos pueden estar donando eh, o el que quiere donar alguna latita de pintura que ande dando vuelta eh, como también agradecer, dicho de paso, a los comercios, porque hay comercios que se subieron a este tren, entonces con lo mínimo indispensable están colaborando, tanto sea con un dinero, a cambio de publicidad de ese día en vivo, eh, también con premios, porque una de las pequeñas sorpresas que, bueno, ahora te la digo, eh, va a haber muchos premios, muchos premios, eh, obviamente gratuitos, en el transcurso de la fiesta va a haber muchos premios, no me preguntes qué, porque es, es todo eh, eh, a lo que pueda el comerciante o aquel en forma particular. Hay unas sorpresas grandes que están a confirmar casi en un 80% que tiene que ver con el evento, ¿sí? más precisamente eh, para el fierrero, pero también para grandes y chicos, ¿sí? estamos hablando de figuras, del automovilismo. Pero bueno, lo dejamos para un poquito más adelante. Este, así que bueno, eh, por el momento eh, te digo que para mí esto es nuevo. Eh, da como un poquito de miedo. Eh, no miedo a que no vaya a salir al fracaso. Porque ya te vuelvo a repetir, es muy positivo todos los comentarios con las agrupaciones, con la gente con la que te cruza, eh, vamos para adelante. Así que eso te llena el alma, ¿sí? Nunca hice algo así, y menos en mi pueblo, eh, por ahí me, 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 me llena y, y me toca muy adentro porque soy limeño, nacido y criado acá, y quiero lo mejor para este pueblo. Entonces, bueno, eh, se me dio la oportunidad eh, y hoy estoy haciendo algo, creo, por Lima. Por más chiquito que sea, eh, voy a hacer un evento eh, como tiene que ser para que pasen todos un, un día inolvidable. Bueno, esto sería domingo 28 de noviembre, ¿sí? este, en el predio estación, ex bombero, vamos a llamarlo así, eh, para el que no conoce. Este, bueno, este, ya lo vuelvo a repetir, un día inolvidable, los esperamos, eh, agradecer por el momento a todo aquel que está colaborando con lo poco mucho que se pueda, yo sé que estamos en un momento difícil, pero bueno, agradecido al fin. Invitar a todos, a todo aquel que quiera exponer su potencial de Lima, eh, a aquel artesano de Lima eh, que venga a exponer sus cosas, bienvenido eh, para ese momento. Este, bueno, y la última, concientizar a todos, a aquel limeño, yo sé que el limeño es solidario, que eh, no se va a cobrar entrada y no va a haber entrada, o sea, van a entrar por todos lados las, las arterias que le permitan el predio, 
eh, de traer un alimento no perecedero. Solamente un alimento no perecedero, ¿sí? Es lo único que quiero pedir este, para una buena causa. Así que bueno, los espero a todos. Este, agradecer a ustedes por estar incondicionalmente con nosotros. Agradecerte a vos por esta mañana que está fresca. Este, y esperarlos, esperarlo y comprometerlo al limeño, que va a ser una gran fiesta. Gracias. Gracias a vos. Ya sabes qué tenés que hacer este 28 de noviembre, no te lo pierdas. Vamos a un corte chiquitito y a la vuelta la nota con Sergio de Zárate Autoclub. Este programa está auspiciado por... Gulf llegó a Lima para estar cerca tuyo. Tenemos todos los combustibles, aceites, hielo, garrafas, baños, duchas y estacionamientos. Gulf Store para disfrutar de ricos desayunos, meriendas y variedad de golosinas. Estamos en Ruta Nacional 9, kilómetro 103, las 24 horas. Gulf te asegura alta calidad en todos sus productos. Eco Diesel. Diagnóstico de sistemas electrónicos turbo diesel. Servicios de limpieza y reparación. 21 años de experiencia reparando sistemas de inyección mecánicos y electrónicos diesel. Atendemos empresas y particulares. Bombas, inyectores, turbo, service common riel. Teléfonos de línea 3487 4452 50. Celular 03487 2269 87. Correo electrónico ecodiesel arroba .ar. Estamos en Rómulo Noya 1228 Zárate. JMC Lubricentro y Lavadero. Cambio de aceites, filtros, lámparas, pastillas de freno, correa, escobillas y más. Tenemos las mejores marcas del mercado en aceites, aditivos, líquidos hidráulicos, grasas, aguas refrigerantes y baterías. También lavamos motores. Lo nuevo, traemos neumáticos por encargue. JMC Lubricentro, Avenida 11, 686, Lima. JIC Inyección Electrónica Scanner Multimarca SPC Max Inyección Electrónica de Automotor Mecánica en General Limpieza de Inyectores por Ultrasonido Banco de Prueba de Inyectores Inyecciones Programables Atención para cuarto de milla Venta de metanol y de elementos de competición Limpieza de inyectores Tratamiento de pintura Limpieza de motor Venta de productos para el cuidado del automotor Turnos 03489 1534 2302 JIC Inyección Electrónica eh, Mi nombre es Sergio Civitarese y soy el presidente del Zarato Automoto Club y esta es una comisión que se formó para ayudar un poco también a todo el deporte motor de la zona y si podíamos ayudar también un poco a los chicos que están corriendo se han hecho unos cuantos eventos y carrera regularidad, hemos ayudado en haciendo alguna cena para un chico que está corriendo y estamos luchando todo eso, lo que pasa es que como yo te decía recién, ¿viste? al no tener personal jurídica todavía se nos está comprando, pero esto para ayudar a todo el deporte motor de la zona que es mucha cantidad de gente que están que corren, que están, dejaron de correr y no, las expectativas que tengo son muchas la, el sueño de esto, de nuestro, también poder llegar a tener nuestro propio circuito en la ciudad, que realmente se lo merecería desde hace muchos años, porque ya tenemos un autódromo, un cartódromo internacional, tenemos un, un circuito de motocross también internacional, así que lo único que nos faltaría es tener un autódromo. Así que el sueño de, esto, de nuestro es eso, llegar a tener todo eso y poder brindarle a todos los pilotos de, esa, de la zona, su propio lugar, su, todo, y brindarles toda la ayuda que podamos hacer. Sí, mira, lo que pasa es que Zárate está en un punto justo en el medio de todo, es un punto muy estratégico, digamos, estamos cerca de la zona de, de Entre Ríos, estamos cerca de Capital, estamos cerca de Rosario, estamos justo en un centro del, en el medio. Ya tuvimos una expectativa cuando se corrió, cuando recién, cuando se corrió el turismo carretera acá, la cantidad de gente que hubo. Sin ir más lejos, nomás cuando hay una carrera de, de karting acá en la zona, acá es, la multitud es impresionante. Aparte para todo lo que es los comercios de la, de la ciudad, los hotelería, es muy importante, para la zona es muy importante. 
Cuando se corrió el turismo carretera acá, era un semipermanente que se hizo sobre la ruta panamericana, ruta 9, Antártida y Argentina y ruta 193. Tenía, eh, sobre Antártida y Argentina tenía dos chicanas, sobre la 193 también. Y digo, fue un circuito que fue algo, pero muy lindo, mucha cantidad de gente, mucha cantidad. Y yo creo que eso fue una expectativa muy grande para que la otra ciudad tuviera un autódromo. Así que esperemos la, la, que el día que podamos hacer, que, que tengamos la ayuda, colaboración de muchas empresas, todo lo que hay en la zona, para realmente, para la ciudad es algo muy importante. No deseamos tener tampoco un autódromo que sea la Fórmula 1 de turismo carretera, se verá con los años, pero que sea un, un autódromo de tierra, volver a la tierra de vuelta, que hay mucha gente, muchos pilotos que quieren volver a recordar, a tenerlo. Yo te digo, yo con la mayoría de todo bien, bien, y te digo, más cuando el 24 de junio que hicimos la cena de lo es piloto, de todo piloto, para festejar el día del piloto, eh, la relación es muy linda, aparte de un encuentro muy lindo que se encuentran muchos pilotos que son de la misma ciudad y hace, pasan años que ni se ven. Y juntar eso, y con ello, una muy buena relación, tengo mucha amistad, mucha gente que colabora, mucha gente que vamos. Muchos pilotos que quieren tener prácticamente esto y colaborar con el club, que, que es lo que más esperamos de ellos también, que ellos siempre se sumen, todos los chicos que quieran, que estén con los fierros, que les guste, que se sumen a nuestro club, que entre todos podemos llegar a hacer muchas cosas. ¿no? Mira, nosotros tuvimos una expectativa, te digo, te cuento así, eh, de hacer, con, entre medio del cartódromo y el municipio, hacer eh, una educación vial, todo sobre educación vial. Y más para los chicos que están corriendo y lo que y la calle por todos lo, lo los accidentes que suceden. Todo. Así que también en lo tenemos, en lo que pensamos hacer, tenerlo también, tener una educación vial, pero para todos. Eh, que no corran en la calle. Para eso hay que se vayan a correr a un circuito que tienen un cartódromo, que vayan a un picódromo, pero que en la calle no, en la calle no, porque el daño que se ocasiona en la calle. Destruir una familia, destruir todo, no. Aparte tenemos el lugar y tenemos todo. Y yo creo que lo mejor que hay porque es brindar y si ya que se quieren sacar la gana de correr, hay un cartódromo que tranquilamente lo pueden hacer. No, mira, como saludo a todo el municipio, a la gente que está conmigo, a todos mis compañeros, a todos los que somos del club y, y a todos los pilotos, piloto y expiloto que gracias a ellos vamos a estar haciendo todo lo que podamos para ayudar. Queremos agradecer a los nuevos sponsors que tenemos en el programa. Espero que te haya gustado este programa y no te olvides de compartirlo con todos tus amigos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en las redes sociales. Nos vemos este próximo domingo.